Bună, dragi mămici! Mă bucur să vă revăd aici, la mine pe canalul de pe YouTube. Sunt Dita Depnar și sunt educator prenatal, renașterea, și astăzi aș vrea să vă vorbesc despre ecografiile din sarcină. Să știți că ecografiile în sarcină sunt un subiect foarte controversat, mai ales că nu s-au făcut suficiente studii care să ateste că ele sunt chiar sigure pentru fătul sau embrionul în dezvoltare. V-aș ruga să țineți cont de câteva aspecte pe care o să vi le spun eu acum foarte repede ca să mă încadrez în cele 5 minute uh, legat de aceste ecografii în sarcină. În primul rând, să știți că România este singura țară în care se fac foarte multe ecografii, a devenit chiar o modă în momentul în care de rămâi însărcinată să te duci cel puțin lunar sau săptămânal la ecografii. Cele mai multe ecografii nu sunt necesare, în străinătate se fac maxim două sau trei într-o sarcină, adică nu mergem atât de des la ecografii, mai ales că nu avem ce să tot vedem atât. Să știți că ecografia nu mărește încrederea mamei că totul este bine și în regulă, ci o face să devină foarte anxioasă, iar um, problemele care apar emoțional după fiecare ecografie sunt foarte variate și foarte apăsătoare pentru o tânără mămică sau o viitoare mămică care își așteaptă cu nerăbdare nașterea pruncului. Hai să o luăm de la început. În primul rând, aceste ultrasunete încăzesc foarte tare țesuturile moi și oasele fătului sau embrionului în dezvoltare. Aceast, acest lucru afectează destul de mult dezvoltarea sa, nu numai neurologică, ci și fizică, iar ele chiar nu sunt recomandate în timpul sarcinii. Cel puțin până la 12 săptămâni ar fi foarte indicat să nu alergați repede, repede la ecograf ca să vedeți dacă totul este în regulă. Foarte multe avorturi spontane se întâmplă și de la acest bruiaj care îl facem noi plecând la poze sau la, eu știu, tot felul de imagini neconcludente, după părerea mea, ca să ne facem noi, de fapt, o legătură cu propriul nostru copil, care ar trebui să fie o legătură emoțională, mai ales, mai ales că suntem copilul nostru este în interiorul nostru. Ce vreau să vă mai spun apropo de ecografii? Dacă stăm să ne gândim, se știe foarte clar că uh, s-au făcut experimente în care s-a arătat că un bărbat poate fi sterilizat atâta timp cât uh, îi sunt iradiate testicolele cu ultrasunete, adică de către un ecograf, uh, doar pentru câteva minute. Deci, dacă bărbatul acela care și-a făcut o ecografie de genul acesta Rămâne steril timp de șase luni de zile, gândiți-vă ce efect ar putea avea asupra unui embrion, da? care este în, în, în plină dezvoltare, cel puțin până la 12 săptămâni, când se definitivează efectiv bebelușul din burtica voastră și are toate sistemele super funcționale. Mai ales până se dezvoltă inimioara în săptămâna 6-7 de sarcină, ar fi foarte bine să evitați ecografiile, Mă refer uh, foarte clar aici la ecografiile uh, transvaginale, deci cele care uh, ecografiază prin vagin. Sunt cele mai nocive pentru că țesuturile care despart ecograful acela de făt, uh, de embrion, sunt foarte puține. Este doar sacul, uh, lichidul ăsta, sacul amniotic în care se află bebelușul vostru față de uh, straturi de piele sau mușchi care se întâmplă în momentul în care noi facem o ecografie pe burtică, cum se fac cele în mod normal. Um, să știți că sunt foarte multe uh, instituții care uh, nu sunt de acord cu atâtea ecografii. Uh, Unul dintre institutele, instituțiile de mare marcă, Institutul Cochrane, spune că ecografia este un experiment necontrolat din istoria noastră a medicinei, pentru că efectiv nu a fost studiat în de ajuns încât să ne dovedească că are, este de vreun ajutor și nu neapărat îi bagă mamei frica în ea că ceva nu este în regulă tot timpul cu copilul ei. 
Ecografiile 3D, 4D sau 5D sunt non-medicale și sunt foarte periculoase. Ele au fost dezaprobate de către Institutul American pentru Ultrasunete, de către Comitetul European pentru Ultrasunete, de asociații diverse precum cea din Canada, Health Canada, de fda care este foarte cunoscut ca Asociația Americană Food and Drug Association, um, el, ei spun toți, ei spun că ecografiile sunt nenecesare și folosite abuziv doar pentru capricii non-medicale, mai degrabă considerate periculoase. Chiar și Organizația Mondială a Sănătății spune că există mai multă documentație contra ecografiilor de rutină decât cea pro-ecografie, fapt care atestă și punctul de vedere oficial care recomandă prudență și prescripție medicală la folosirea ei. Uh... Deci, ar fi bine să vă gândiți înainte să faceți atât de multe ecografii, mai ales că vă iau din bucuria sarcinii care tocmai s-a instalat și care are nevoie de liniște, de siguranță, de non-bruiaj. Gândiți-vă că dacă trebuia să știm ceea ce se întâmplă în burticile noastre, am fi avut burți de sticlă și atunci am fi putut viziona un film interesant, da, documentar despre cum se dezvoltă în burta noastră un bebeluș care crește și um, care chiar are nevoie de liniște și de, de intimitate acolo. Deci chiar nu vrea să fie deranjat în niciun fel, nici de emoțiile și gândurile negative ale mamei care se propagă în momentul în care ea este învățată că fiecare săptămână este chemată să vadă dacă copilul e bine. Păi haideți să avem mai multă încredere în corpul nostru, că corpul nostru chiar știe să crească un bebeluș și să-l dezvolte. Sunt foarte puține anomaliile care se pot uh, recunoaște printr-o ecografie, care să fie și concludente, da? Iar mama de, de obicei suferă de depresie, efectiv, pentru că până la naștere ea nu va ști dacă copilul ei chiar este bine sau nu. Deci, mai multă încredere în voi și în bebelușul vostru și preferați să vorbiți cu el mai mult și să vă atașați de copil mai mult, chiar și dacă este în burtică și nu este încă afară din burtică, gândiți-vă că acest copil are nevoie de confirmarea că voi aveți încredere că totul în, cu el este absolut în regulă. Deci, vă aștept și la următoarele video ale mele în care o să vorbesc despre, să zicem, subiecte controversate, precum a fost acesta, ale ecografiilor. Vă mulțumesc și vă ne vedem!